హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని నేను ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్ రిపీట్ అయింది ఇది పక్కా చదువుకోండి ఓకేనా డయాగనాల్ స్కేల్ స్కేల్స్ లో ఏమున్నాయి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి లైక్ లైక్ ప్లెయిన్ స్కేల్ ఇంకా డయాగ్నాల్ స్కేల్ ఇదే ఇంకా వన్ ఇయర్ స్కేల్ ఇంకా కంపారిటివ్ ఇంకా స్కేల్స్ ఆఫ్ కర్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మనమైతే ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే మనకి ప్లేన్స్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్నాల్ స్కేల్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇయర్ స్కేల్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే ఫస్ట్ నేనైతే డ ఇవన్నీ వదిలేసి డయాగ్నాల్ స్కేల్ డయాగ్నాల్ స్కేల్ ఎవ్రీ ఇయర్ రిపీట్ అయింది ఇదైతే పక్కా చూసుకోండి ఫస్ట్ మనము నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ అయితే ఇవి చూసుకోండి ఇది ఊరక యూనిట్ కన్ కన్జర్వేషన్ ఇవి మళ్ళీ ఇవేమో స్టెప్స్ అసలుకి డయాగ్నాల్ స్కేల్ ఎలా చేయాలి ఏ స్కేల్కైనా ఇది చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ చేయాలి తర్వాత రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకా లెంత్ ఆఫ్ ద స్కేల్ ఎల్ఓఎస్ అంటాము కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి మళ్ళీ ఓకేనా ఇవన్నీ ఆర్ఎఫ్ అంటే ఏంటిది ఎల్ఓఎస్ అంటే ఏంటివి ఇవన్నీ ఇవి ఓకేనా ఎల్ ఆర్ఎఫ్కి ఫార్ములా ఇది లెంత్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్ అండ్ యాక్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్ అండ్ ట్రూ లెంత్ ఓకేనా లెంత్ ఆఫ్ ద డ్రా లెంత్ ఆఫ్ ద స్కేల్ ఏముంది ఆర్ఎఫ్ ఇన్ టు మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఇది ఒక డయాగ్నాల్ స్కేల్కి క్వశ్చన్ ఇక్కడ నేను వేశాను డయాగ్రామ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓకేనా ఇది ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి ఆన్ ఏ మ్యాప్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పాయింట్స్ ఇస్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆర్ఎఫ్ ఉందా ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్ ఇది ఓకేనా మనకి ఏదైతే సెంటీమీటర్స్లో వచ్చిందో దాన్ని లెంత్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్ అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ద రియల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఇది కిలోమీటర్స్లో వచ్చింది కదా అయితే యాక్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా ఇలాగ మీరు రాసుకోండి ఇక్కడ చూడండి నేను రాసా లెంత్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ యాక్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఆర్ఎఫ్ వచ్చేసింది ఆర్ఎఫ్ చేస్తే ఇదంతా చేస్తే మనకి ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా ఆర్ఎఫ్ ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అలాగే ఉంది ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్ని దేంట్లోకి మీటర్స్లోకి కన్వర్ కిలోమీటర్స్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాము హండ్రెడ్ మీటర్స్ వన్ మీటర్ ఎంత హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ కదా సో మనము ట్వంటీ ఇంటూ థౌజండ్ ఇంటూ అంటే థౌజండ్ అంటే థౌజండ్ మీటర్స్ ఇంటూ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా అప్పుడు ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా కలిపామనుకోండి మనకి ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయింది ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి సెవెన్ టూ వన్స్ టూ సెవెన్స్ ఓకేనా అప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ వా టెన్ ల్యాక్స్ అయింది ఇది టెన్ ల్యాక్స్ అయింది అంటే వన్ పక్కన సిక్స్ జీరోస్ ఉంటాయి ఓకేనా అప్పుడు ఇది ఉందా ఇదంతా చేస్తే టూ ల్యాక్స్ అవుద్దని నేను చెప్పానా అయితే ఇది మొత్తం పైకి ఇన్వర్స్ అయింది అప్పుడు టెన్ పవర్ సిక్స్ అయింది సెవెన్ అని చెప్పాను కదా సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి డ్రా ఏ డయాగ్నాల్ స్కేల్ ఆఫ్ ద మ్యాప్ టు రీడ్ కిలోమీటర్స్ టు హెక్టామీటర్స్ అండ్ టు మెజర్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దీని గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మెయిన్గా ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ షో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది 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 ఉంది కదా ఒకసారి ట్వంటీ ఫైవ్ అది మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ అయినా అనొచ్చు లేకపోతే మెజర్ అప్ టు అయినా ఇచ్చినా కానీ మనం మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ అని అనుకోవాలి ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి లెంత్ ఆఫ్ ద స్కేల్ అంటే ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ఎఫ్ ఎంత వచ్చింది సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నేను కిలోమీటర్స్ వస్తే ఇక్కడ నేను చెప్పగలదు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఇది నేను ఇక్కడ మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ అడిగా కదా ఎంత మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ అప్ టు అన్నా కానీ మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ అన్నా అంత ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా అందుకని ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్ని ఫస్ట్ మనం మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే థౌజండ్ వన్ మీటర్ ఎంత ఇప్పుడు మళ్ళీ హండ్రెడ్ అందుకు ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మనం ఇదంతా చేసామనుకోండి సెవెన్ ఇంటూ వన్ టెన్ ల్యాక్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి లెంత్ లెంత్
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్షన్ గురించి చెప్తున్నాను వినండి ఇది జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా చూడండి ఓకేనా ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్లో ఏమనుంది షో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అని ఉంది కదా అది ఇక్కడ మనం డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది నేను ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానా మెజర్ అప్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ దీన్ని మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ వచ్చినా కానీ మెజర్ అప్ టు డిస్టెన్స్ వచ్చినా కానీ మనము ఇక్కడ డ్రా చేయాలి ఇంత డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ డ్రా చేయాలి ఎంత అది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందా అందుకని ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ని ఇక్కడ డ్రా చేయాలి ఓకేనా నేను ఇప్పుడు ఎలా తీస్తున్నా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ కదా సో నేను ఫైవ్ పార్ట్స్ని డివైడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ టెన్ ఇంకొక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంకొక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ ఇంకొక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ టోటల్ ఎంత అయింది మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనము ఫైవ్ పార్ట్స్ని డివైడ్ అయిన చేసా ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫైవ్ పార్ట్స్ చేసా ఇక్కడ ఓకేనా అట్లా ఫైవ్ పార్ట్స్ చేసుకో చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్ ఇది ఉంది కదా ఫస్ట్ది ఫస్ట్ది ఇక్కడ దాన్ని ఏం చేయాలి ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ బాక్సుల్ని మనం డివైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ డిట్టు అదే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అలా చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కింద నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ చేయాలి ఓకేనా ఓకేనా అర్థమైందా దీన్ని ఏమో హెక్టా మీటర్ అంటాము దీన్ని ఏమో కిలోమీటర్ అంటాము ఓకేనా ఇట్లా గీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇవన్నీ కలపాలి ఇదేం స్కేల్ అని చెప్పా డయాగ్నాల్ స్కేల్ కదా జీరో నుంచి వన్కి పోవాలి డయాగ్నాల్గా ఇట్లా ఈ షేప్కి వెళ్ళాలి జీరో నుంచి వన్ వన్ నుంచి టూ టూ నుంచి త్రీ త్రీ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్కి అట్లా డయాగ్నాల్స్లో ఇట్లా గీయాలి ఓకేనా ఇట్లా గీయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏమనుంది సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ని మనము ఏం చేయాలి డ్రా షో చేయాలి డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఉందా ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఫిఫ్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ కదా మనం ఇక్కడ చేసేది సో మనము జీరో నుంచి ఫిఫ్టీన్ అయింది ఇప్పుడు మనకి సెవెంటీన్ కదా సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి సిక్స్కి డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సిక్స్ అయిపోయిందా అయిపోయింది సిక్స్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సిక్స్ తీసుకున్నాము ఇది ఎంత ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇదంతా కలిపి ఫిఫ్టీన్ కదా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఇలా ఇదేమని చెప్పాను ఈ డిస్టెన్స్ ఇదేమని చెప్పాను సిక్స్ సిక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇదంతా కలిపితే ఇప్పుడు ఎంత సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇదంతా ఫిఫ్టీన్ ఇంకా టూ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ అర్థమైందా ఇది ఇది మనకి డయాగ్నాల్ స్కేల్ ఓకేనా friends if you like this video please like share and don't forget to subscribe my channel thank you for watching my video ok sir malli mottham chupistanu chudandi okay na friends thank you friends